വെൽക്കം ടു ആഷീസ് ഹോം കുക്കിംഗ് ഞാനിപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് മീൻ ചട്നിയാണ് തേങ്ങ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മസാല ദോശയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണം പോലും നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽദി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഒരു ഇത്ര മതിയല എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി മതിയല അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഏറെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കൈപ്പിടിയോളം നമ്മുടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഹാൻഡ് ഫുള്ള് എന്ന് തന്നെ പറയാം മിൻറ്റ് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടുകടല അതായത് ഇതിന് ഞാനൊരു നാല് അതായത് ഇതൊരു ടീ ടീസ്പൂൺ ആണത് ഇത് സോറി ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഈ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഞാനത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ ഒരുപാട് നമുക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ അധികം നമുക്ക് വേണ്ട പൊട്ടുകടൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനൊരു ഒന്നര ഇതിനൊരു ഒന്നര ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇതേ ഒരു അളവിൽ എക്സ്ട്രാ ഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളത് ഗ്രീൻ ചട്നി ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി എരി ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് എരി ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും ഇടുന്നുണ്ട് എരി നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എരി കൂടുതലുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മതിയാകും അല്ല എരി ഒട്ടും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എരി ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എരി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയാണ് അതെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചിലർക്ക് പുളി അധികം ആവശ്യ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു മൂന്ന് ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുളി ഇതിന് വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ പു മൂന്നോ നാലോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി പുളി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലെമൺ ജ്യൂസും ഒഴിക്കും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ് ഒരല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അധികം ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇടത്തരം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചേർക്കാം അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാലെണ്ണം ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പം നമുക്കിതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആദ്യം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊട
നമ്മുടെ നോർമലി കടുക് താളിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ അതൊന്നും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഈ ഞാൻ എൻ്റെ ആഷിസ് ഹോം കുക്കിംഗ് എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ